हेलो नमस्कार दोस्तों मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स इस वीडियो में हम कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस निकालना सीखेंगे कि कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं तो इकोनॉमिक्स अकाउंट्स और बीएससी रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलाइकन पेट कर दीजिए जिससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे तो यहां पर कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस को कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं पहले मैं आपको बताता हूं कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस किस काम में आता है तो कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस किसी भी चीज को कंपैरिजन करने में आएगा ठीक है जैसे हम कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस किसी दो प्लेयर या किसी दो कंपनी का निकालते हैं तो जिस कंपनी का कॉफिशियंट ऑफ वेरियंस लोअर होगा वो कंपनी जो है वो दूसरी वाली कंपनी से मोस्ट जो है वो एफिशियंट होगी बहुत अच्छे तरीके से काम जो है वो कर रही होगी लेकिन अगर हमें ये देखना है कि कौन कुछ बहुत ही ज़्यादा रफ्तार से स्पीड देखना हो तो स्पीड के लिए हम मीन कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि किसका अच्छा मीन है तो जिसका अच्छा मीन होता है वो क्या होता है बहुत अच्छा प्लेयर एवरेज वाइज होता है स्पीड में ठीक है लेकिन हम कंसिस्ट देखने वाले हैं मतलब फ्यूचर इन फ्यूचर में कौन सी कंपनी अच्छा मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करके देगी या कौन सा प्रॉफिट मैक्सिमम अर्न फर्म जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसके लिए हम स्टैंडर्ड और कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस का यूज करेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन से कैलकुलेट किया जाता है तो एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे पास कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस को शॉर्ट फॉर्म में सीवी लिखा जाता है तो सीवी का हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इन टू क्लियर फ्रेंड्स और अगर यहाँ पर ये तो हुआ हमारा कॉफिशेंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला और अगर आपको कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना हो सी एस डी तो आपके लिए सिंपल फार्मूला हो जाता है एस डी अपॉन में मीन यहाँ पर हमारे पास हंड्रेड जो है वो नहीं रहता ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ठीक है कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस देखेंगे तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मान लीजिए मुझे किसी फॉर्म का स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो दे रखा है टेन और उसी फॉर्म का मेरे पास जो है वो दे रखा है मीन 40 नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास उसकी कोई जरूरत मुझे है नहीं तो सीवी का मेरे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में मीन इनटू 100 तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन 10 है मीन 40 है इनटू 100 जीरो से जीरो कट और ये आ जाएगा हमारे पास टू और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वेंटी ठीक है फ्रेंड्स तो ये हमारे पास सी आ गया कितना ट्वेंटी अब मैं आपको कुछ कंपेरिटिव स्टडी को बता देता हूँ तो मान लीजिए एक एक फॉर्म के दिए हुए हैं और दूसरी फॉर्म का हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो 12 है और मीन जो है वो हमारे पास उसका दे रखा है 30 मान लेते हैं ठीक है तो एक का तो हमने कैलकुलेट कर लिया अब दूसरी फॉर्म का हम जब कैलकुलेट करेंगे तो सी वी इजिकल टू स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ टू स्टैंडर्ड एवि मीन टू इन तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा ट्वेल्व अपॉन थर्टी इन तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं जरा तो 12 डिवाइडेड बाय 30 इंटू हंड्रेड तो ये आ गया हमारे पास 40 तो देखिए जिस फॉर्म का लोएस्ट कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस होता है वो एफिशिएंट होती है फॉर्म यानी कि फॉर्म जो है वो वन एफिशिएंट है फॉर्म टू के मुकाबले क्लियर फ्रेंड्स ऐसी अगर मैं कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करता हूँ मतलब कि सी तो सी का फॉर्मूला एस डी में मीन होता है हमारे पास तो एस डी हमारे पास टेन दे रखा है मीन दे रखा है फोर्टी तो ये आ जाएगा टू पॉइंट फाइव सिंपल अगर दूसरी फॉर्म का निकालोगे तो क्या आएगा हमारे पास स्टैंडर्ड एविएशन अपॉन में मीन तो स्टैंडर्ड एविएशन है इस फॉर्म का ट्वेल्व और मीन दे रखा है थर्टी तो ये आ जाएगा हमारे पास ट्वेल्व डिवाइडेड बाई थर्टी मतलब कि जीरो पॉइंट फोर सिंपल फ्रेंड्स ओ यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है ये हमारे पास टेन डिवाइडेड बाई फोर्टी मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया पॉइंट टू फाइव आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों इसमें भी डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पर हमने कुछ कंपेरेटिव स्टडी और कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस और कॉफिशेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करके सीखा अब अगर मैं कहता हूँ कि किस फॉर्म का एवरेज ज़्यादा अच्छा है तो एवरेज के लिए मीन चेक किया जाता है तो जिस फॉर्म का मीन ज़्यादा है फॉर्म वन का मीन जो है वो ज़्यादा है और फॉर्म टू का मीन जो है वो कम है इसलिए ज़्यादा एवरेज में कौन सी अच्छी होगी फॉर्म वन हो जाएगी ठीक है तो इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन जो है वो आते हैं 
वहां कैलकुलेट करना होता है यहां पर डायरेक्ट उनकी वैल्यू मैंने लेकर कर लिया है शायद आपको एक टेबल एक सीरीज दे दी हो और उस सीरीज में आपको जो है वो मीन भी कैलकुलेट करना पड़े स्टैंडर्ड डेविशन भी कैलकुलेट करना पड़े तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोज देख सकते हैं वहां मैंने इन दोनों को कैलकुलेट करना काफी डीप में अच्छे से जो है वो समझा रखा है ठीक है तो यहां पर मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको जो है कॉफिशेंट ऑफ वेरियंस अच्छे से सिखाया जाए कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है और वो किस लिए स्टैटिक्स में जो है वो यूज होता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है वो लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके मुझे बताएं और अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी टाइप की वीडियो जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए क्योंकि शेयर करना शायद एक वीडियो एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के पास ही वीडियो पहुंच जाए जो ट्यूशन वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकता और उसको अच्छे समझ में आ जाए तो आप जो है वो नॉलेज को शेयर करना सीखिए नॉलेज को शेयर करेंगे तो उसमें आपका ही फ़ायदा होता है वीडियो देखने के लिए थैंक यू